Всім доброго вечора. І ми з вашого дозволу починаємо. Та де ж моя шпора? А, лишенька. Ага. Любі мої, ми з вами сьогодні говоримо про Тіціана. І навіть не стільки ми будемо говорити про Тіціана, скільки ми будемо говорити про... От я в Фейсбуці написав, що ми будемо говорити про одну з найкрасивих взагалі мужських тіл після Христа, звісно, обнажених мужських тіл. І ми поговоримо конкретно как бы, об цьому персонажі і о самій картині. Ну, звісно, ми не можемо не поговорити о Тіціані, тому що в Ермітажі два його полотна. Одна одетая женщина, другая обнаженный мужчина. Мы посмотрим и то, и другое. Но хочу вот начать вот с этой вот божественной совершенно красоты, это спящая Венера, которую так и подписывают э, Джорджоны, черточка или тире, да, Тициан. О чем идет речь? Э, Джорджоны старший как бы соученик Тициана у братьев Беллини. На самом деле он Джорджо де Барбарелли до Кастельфранко. Но Уже при жизни он был настолько велик, как художник, что вот этот вот суффикс «но», да, вот джар, джо, дж, не, точнее, «джарджоне», да, он говорит о том, что это ну, «джорджище», то есть иначе не скажешь. И э, это тот человек, на которого, у которого с Тицианом был опыт, который бывал, наверное, практически у всякого художника, который в детстве, в юности, вот, в отрочестве, думает про себя, что, боже, какой я талантливый, это ж надо, природа создала такое, такое гениальное существо, как я, которое в состоянии хватать все, что угодно из существующего на этой планете дерева, так дерево, человек, так человек, и я это все изображаю, и оно все такое движущееся, все такое работающее, и в какой-то момент вдруг, случайно, там где-то, ты встречаешь другого человека, который может ровно то же самое, только лучше. И ты такой, господи, Ты что вообще? Как это? Как это может быть? Вот э, таким человеком был Джорджоне для юного Тициана. Тициан, который был уверен, что да, он родился там э, в Покатиловке под Венецией, но приехал вот весь такой талантливый, как бы родители сразу как бы говорили о том, что да, ты у нас талантливый мальчик. Мало того, в Италии вообще в то время это из лет 15-го, начала 16 века. То есть вы же понимаете, это те времена, когда здесь у нас считалось, что приличный человек должен сеять, пахать, охотиться, рожать детей. А в Италии как бы было нормально стать художником, потому что художник был уважаемым ремесленником. За это платили хорошие деньги. На это можно было содержать семью и кучу детей, как правило, все заводили. Вот. И Тициан вот так вот встречает Джорджона, и Джорджона производит на него незладимое впечатление, они становятся друзьями. И Тициан многое берет от него. Но надо сказать, что Тициан был тот еще великий пиарщик. Он примерно в 70-е годы 16 -го века в письме к Филиппу II пишет, что вот я уже как бы и стольник перешел, а все работаю. Хотя на самом деле ему было 80, может быть, чуть-чуть больше, может быть, под 90. Запутал он историков так, что на сегодняшний день никто не знает точно. Он родился примерно там в 1470-е, 1480-е или 1490-е годы. Но мы знаем точно, что умер он в 1576 В каком возрасте он умер, никто не знает. Но э, мы точно знаем, что в 1510 году случилась великая чума, которая унесла э, примерно треть жителей Венеции, это примерно 100 тысяч человек. По тем временам Венеция была очень большим городом. И э, это, эта чума уносит и Джорджоне. И Джорджоне, который начал писать вот эту спящую Венеру, он ее не заканчивает. Ее заканчивает Тициан. И, собственно говоря, последние мазки положены на эту картину именно Тицианом. Красивая она необыкновенно. Вообще, должен признаться честно, это моя любимая работа Джорджона. Ну, хотя ее пишут, что Джорджона и Тициан, да, но вот она для меня как бы совершенно священна. У нее только одна слабая деталь, действительно слабая. Вот эта вот левая ручка, которая лежит там на лоне э, Венеры, 
У нее трудности с пальчиками, с анатомией, с рисунком. Ну, через это проходят очень многие художники этого периода, ничего страшного. Но я хочу сейчас откатиться буквально на одну картинку назад. Я хочу, чтобы вы посмотрели на вот это. Я показываю вам работу совершенно современного художника, современную живопись. Единственное, что я сейчас задам вопрос художника, прошу молчать. Но я хочу спросить вас, как дилетантам в самом хорошем смысле этого слова, как вы считаете, почему мы с вами можем практически безошибочно определить, что это современная живопись? У вас есть какие-то варианты? Не стесняйтесь. Маски? Маски, так, хорошо, да, маски, угу. согласен. Угу. Светопередача, что имеется в виду? Краски. краски. Ну, как бы в предыдущей работе тоже краски, тоже масло. Давайте я упрощу вопрос. Что вам нравится больше, предыдущая вещь или это? Предыдущая вещь, понятно. Хорошо, значит, мы над этим будем работать. Они абсолютно разные. А чем они разные? Угу. Сейчас, расскажу, что тут, сейчас расскажу, что тут за черт. А теперь внимание. Я вам только что показывал на примере спящей Венеры, которую начал Джорджона, да, раннюю работу Тициана, он ее заканчивал. А это вам пишет Тициан, которому почти 90. Понимаете, какой, какой скачок совершил этот художник? Из квадрочента из конца 15 века практически в 20 -й. То есть ну, это, эта работа сейчас, она оказала бы честь любому художнику. Коллеги, подтвердите. Сказал коллега. Это поздний Тициан, это на самом деле очень известный сюжет. Это наказание Марсия. Как вы не читали о виде? В шестой книге о виде рассказывает историю о том, как бог Аполлон ну, точнее, я не оттуда начал, не Аполлон, Марси случайно находит свирель, которую потеряла Минерва, потеряла ее и сказала, ты гори она ярким пламенем, и прокляла эту свирель. свирель. Эту свирель находит Марси. Он начинает на ней прун -прун 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 играть, и у него так это в результате хорошо получается, что он становится своего рода погонини, но на свирели. И так это все красиво, что, э, недолго думая, Марси, будучи... А он, он сатир. Кто такие сатиры? Это свита э, бога, вина, веселья, э, и мудрости, и хитрости, и всего на свете Диониса. Э, то есть он такой крепенький э, парень, мускулистый. Единственное, как бы, что у него там отличается от всех остальных юношей, как бы у него ножки козлика с э, копытами. То есть, ну, вот такое вот антропоморфное существо. И вот он так хорошо научился играть на свирели, что недолго думая, как бы он, а, ну, по всей видимости, вино тоже как бы участвует в этом процессе, потому что он же сопровождает Диониса везде. А вот он вызывает на состязание самого э, бога любви и красоты, искусства, покровителя муз. Он вызывает Аполлона. Аполлон говорит, хорошо. Ну, говорит... Э, Давай так, как бы мы состязаемся, и кто проиграет, тот понесет наказание, которое придумает тот, кто выиграет. Хорошо, хорошо, сказал Марси, прикольно, думает, наказать самого Аполлона, это ж надо, как бы все музы будут шумной толпой ко мне стремятся. Вот, и он как бы на это, естественно, соглашается, и соглашается даже на то, что они берут в судьи царя Медаса. Царь Медас — это вообще отдельная история как бы, в греческой мифологии. Это тот крендель, который однажды, как бы, будучи награжденным Дионисом, он сказал, Дионис ему говорит, чем тебя наградить? Он говорит, сделай так, чтобы все, к чему я прикасался, становилось золотым. В результате человек не поесть, не попить по-человечески не мог, потому что взял как бы, стакан, тут тебе сразу же золото. В результате как бы, он потом бегал к Дионису, говорит, забери, пожалуйста, свой подарок, потому что не могу я с этим жить. Но это еще не все. Дело в том, что 
Медас уже один раз как бы был в этой истории с э, судом, в котором принимает участие, со стежа, со стязанием, точнее, в котором принимает участие Аполлон. Однажды пан Лесной Бог тоже вызвал на состязание Аполлона, тоже они играли на музыкальных инструментах. И так понравилось царю Медасу, как играет пан, что пан назвал, то есть Медас назвал пана победителем. На что Аполлон отрастил ему ослиные уши. И с такими ушами он и остался. Он их потом долго прятал. Есть известная история о том, как случайно их заметил его парикмахер, который потом не смог эту тайну держать в себе. Он выкопал ямку и туда сказал, у царя Медаса ослиные уши. Оттуда вырос тростник, из которого была сделана флейта. И эта флейта рассказала всему миру, что у царя Медаса ослиные уши. Вот. Короче, царь Медас уже как бы зная все про Аполлона, он уже был готов. И когда как бы на свирели сыграл э, Марсий Сатир, когда сыграл Аполлон на лире, практически их не слушая, царь Медас сказал, ну, конечно, Аполлон победил, о чем тут можно говорить. Аполлон сказал, ну, хорошо, тогда я придумал тебе Марсий наказание, с тебя живьем снимут кожу. Вот, хорошо сказал Марсий, как бы, ну, проиграл, так проиграл. И Воя Вичес, как говорится, горе побежденным. И вот Марсий висит здесь вверх ногами. Причем, знаете, что самое интересное? Это вообще, это, это поразительно. Сегодня в искусстве нет страшнее ругательства. Да, любого художника можно обидеть, произнеся слово «плагиат». Поэтому, чтобы художников не обижать, в 21 веке придумали слово «цитирование». То есть ты не, ты не плагиатишь, ты цитируешь. Вот, поэтому мы будем тоже людьми вежливыми. Тициан на самом деле цитирует. Он цитирует фреску, которая существовала к этому времени в палацу, в палацу Дельте в Мантуе, которую Тициан прекрасно видел своими глазами, которую написал Джулио Романо, ученик Рафаэля, который расписывал палацу Дельте. И э, там вот, вот все точно так же, вот ровно оно же. Единственное, что, э, вот видите, существо со скрипочкой, э, это один из э, тех, кто сопровождает Аполлона. А э, на фреске там в палацу, там человек с лирой. Вот. Э, ну и там совершенно четко видно, что вот тот, который в шапке, вот с ножичком, видите, ну он явно как бы кастрирует этого Марсия. Ну а вот сам Аполлон, он здесь внизу, он с вожделением снимает с Марсия кожу. Вот под конец, а вот это вот царь Медас, вот он здесь, вот. Вот он сидит и как бы так безучастно наблюдает, смотрит на Марси и думает, как же тебя Марси угораздило. Разве можно вступать в спор с богами? И, собственно говоря, Тициан нам рассказывает именно об этом. То есть под конец жизни он понял, наверное, самую важную вещь на свете, что ну, не, надо, не, не надо ни с кем спорить. Вот эти вот все состязания, все это ни к чему. Живите, наслаждайтесь жизнью, если можете. Тициан мог. Сейчас я вам показываю уже Венеру Урбинскую. То есть это уже кисть самого Тициана. Здесь вам никакого Джорджо де Барбарелли до Кастельфранко, то есть топ-то Джорджоны. Это работа самого Тициана. Незадолго до свадьбы герцог именно такой подарок захотел сделать своей жене, своей невесте, скажем так, будущей жене. Как бы говоря о радостях брака, безусловно, которые в этом присутствуют, и целомудрии, которое обязательно должно тоже присутствовать в браке. То есть верность жены мужу, верность мужа жене. Мы с вами сегодняшние, глядя на вот это, мы задаем вопрос. Перед нами лежит совершенно голая женщина, которая нагло смотрит нам в глаза, а я вам тут стою, рассказываю о какой-то там женской верности в браке. Но понимаете, в чем штука? Мы с вами должны расшифровывать это все и понимать это все с точки зрения людей 16 века. Для 16 века обнаженное тело это уже не есть какая-то фантастика. Это уже нормально. Как бы и мужское обнаженное тело, и женское обнаженное тело, они уже все это увидели в Кватрочента, то есть в 1500-е, в предыдущее как бы столетие. И вот такая обнаженность, раздетость, она говорит о том, что здесь речь идет о голой правде. Мы ничего не скрываем. От слова совсем. Единственное, что у нас вот там вот элегантно, опять-таки, на лоне лежит вот эта вот кисть руки, 
которая уже хорошо нарисована, потому что в это время Тициан рисует уже лучше, чем рисовал его покойный друг Джорджоне. Потому что Джорджон умер. И мы не знаем, как бы он рисовал, если бы дожил до вот этого времени. Как бы его практика на этом закончилась. Она называется Венера Урбинская, потому что написано для герцога Урбинского. И возникает вопрос, а что происходит там сзади? А ничего особенного там не происходит. Там на самом деле самая обычная, как бы простая житейская сценка, где две служанки. Служанки — это всегда... Символ коварства, обмана, обязательно что-нибудь украсть у хозяина надо. Собственно говоря, они этим и занимаются. И на этом контрасте Тициан строит свою композицию. Это еще то время, когда принято считать, что если ты благородный человек, значит, ты угоден Господу Богу. Он тебя наградил всем вот этим рождением, кровью, родителями, образованием. А если ты как бы пахарь и можешь пойти только в слуги там кому-то, ну, так извините меня, надо как-то работать над собой, в принципе. Может быть, тогда на небесах ты обретешь вечное блаженство, но тут мы уже переходим к вопросу, а почему бы тогда в католицизме не возникнуть учению о карме? Ну, не допустили они этого. Не могу не показать, потому что это просто, это просто красиво. Вы понимаете, какой тренд создал Тициан? До такой степени мощный, что от него уже не смогли. Потому что, смотрите, есть, есть свои Венеры у Рубинса, есть свои Венеры у Веласкиса, точно такие же обнаженные. Вот, прошло 300 лет. 1862 год, салон отверженных в Париже, Эдуар Мане, Олимпия. Предыдущая картина Тициана, да, Венера Урбинская, она была принята на ура. Двор Урбинского герцога, которому была представлена мама, вот так вот, он аплодировал и говорил, боже, как это красиво, потрясающе, ваша светлость, реверансы, все вот эти вот дела, естественно, фуршет после всего. Здесь был скандал. Потому что, опять же, там Венера, то есть это идеология Венеры всего венерического. А здесь, простите, обычная куртизанка, которая лежит и нагло на вас смотрит. Мало того, помните ручку на лоне? Можно предыдущую картину, Дима? Посмотрите, как она лежит. Вот так вот. Собралась немножко так в кулачок, как бы, да? Только мужу, больше никому. Всем можно! Всем вольный уход, все гости дорогие, понимаете? И вот это вот, собственно говоря, та единственная причина, которая разозлила комиссию как бы, основного салона в Париже, и ее не допустили на этот салон. Почему, собственно говоря, возник салон отверженных во многом благодаря этой картине. И, собственно говоря, появилось все вот это вот движение, которое закончится потом импрессионистами. Ну и она, конечно, сейчас просто украшение, украшение музея Арсе в Париже, который находится в бывшем здании вокзала, Орлеанского вокзала. Ну и поехали дальше. Это сам Тициан. Здесь он уже, конечно, такой дедушка. И вы понимаете, он такой дедушка, что его другим ты уже даже не представляешь. Потому что вот он себя пишет уже вот таким вот. Я, честно говоря, не припомню его портретов в молодом каком-то возрасте. Да? Это как и шутка, что каждый уважающий себя исторический музей должен иметь два черепа Александра Македонского. Один в детстве, а другой в зрелом возрасте. Так вот, у нас, собственно говоря, портреты Тициана только уже вот такие, вот, где он дедушка. И э, именно этот портрет, он находится в Прадо, он, он буквально вот такой вот. И вы знаете, вот, э, конечно, э, ни, одна, ни одна репродукция этого не передаст, если вы этого не знаете, если вы туда не влезете глазами. При хорошем разрешении, конечно, картинки и ваших глаз. Конечно, перед ней лучше стоять как бы там, в Мадриде, в Прадо, на нее смотреть, и когда ты на нее смотришь, офигеваешь, потому что э, вот теневая область — это не краска, это холст. То есть там вот прям вот его вот, вот это вот все видно. То есть там то, что мы называем имприматурой. Там нижний красочный слой, который художники очень сильно разводят каким-то растворителем и проходятся просто по холсту, потому что ну, удобно, на нем удобно писать. Как бы это такая вот подготовительная как бы прокраска. И все, там больше ничего нет. Тициан нам пишет э, световые области и бороду. То, как он это делает, с какой филигранной точностью, до какой степени вот меч этого самурая точно ложится в нужное место 
и изображает нам все, носогубные мышцы, вот это вот все. То есть он специально, как Леонардо да Винчи, да, он трупы не резал. Он просто внимательно смотрел. То есть Леонардо было интересно, как оно там внутри устроено все. А Тициану было достаточно того, что происходит на поверхности. Это Оскар Уайльд, по-моему, сказал однажды, что на самом деле все самое важное находится на поверхности и лезть внутрь никогда не надо, потому что сверху все видно. И это на сегодняшний день знают все доктора, которые говорят, все на коже. Скажите, доктор. Все можно по коже понять, как бы не надо, не обязательно, чтобы вскрыть, вскрытие покажет, как бы, как у Леонардо да Винчи. Вот этот дедушка, собственно говоря, сделал э, революцию в живописи, потому что э, я вот говорю, как бы, слово квадраченто, просто чтобы вы четко понимали, это всего лишь 1500-е годы. Есть триченто, 1300-е годы, квадраченто, 1500-е Чинквичента, извините, 1400-е, Кватрачента, Чинквичента, 1500-е. Вот это 1500-е годы, это примерно 1570-е годы. Это уже Чинквичента, этот человек прожил огромную жизнь, он всех запутал. Ему то ли 80, то ли 90, то ли 100 лет. Никто этого не знает. Испанский король Филипп II вообще удивлен на всю оставшуюся жизнь. Как бы ему пишет такой старец, тогда так не жили, и столько не жили. Мало того, этот старец еще и работает. И он еще пишет, что «Сир, вы там меня немножко задолжали, поэтому вы уж пожалуйста». Богат был как крес. Причем человек, который умел не быть э, скопидомом не быть жадным. То есть он это состояние все время собирал и все время развивался. В результате у него огромная мастерская, на него работает куча людей. И он, его портреты хотят все монархи Европы. В это время это самый востребованный в Европе художник. И то, что он делает как портретист, это потрясающе. Вот я вам показываю этот знаменитый луврский портрет молодого человека с перчаткой. Это еще молодой Тициан. Мы не знаем, кто это. Но вы понимаете, начиная с Тициана, можно говорить об элегантности в портрете. И это сразу же увидели. И если до него как бы, главными заказчиками для художников все-таки были женщины, то несмотря на то, что все свое творчество, все свое искусство Тициан положил прежде всего на алтарь женщин, к нему обращаются мужчины. И он пишет всех императоров и всех королей, они стоят к нему в очереди. Я вам скажу больше. Хорошо, что вы сидите. Муж нашей с вами Насти Лисовской, которую вы, наверное, знаете как Хасики Хюрем Султан или Роксолана, которая жена султана Сулеймана I Кануни, вот Муж этой женщины обращается к Тициану, к католику, чтобы он написал его портрет. Самое интересное в этом вот что. В исламе не принято изображать людей. Каллиграфия, орнаменты, цветочки, листочки, природа какая-нибудь, животные, пожалуйста, но не люди. А тут как бы на секундочку, ну в это время э, османский султан, он же халиф правоверных, то есть он римский папа ислама, понимаете? Ну и как бы он обращается к Тициану, напиши ему портрет. Да, он пишет портрет Сулеймана. Мало того, вы знаете, в Лувре висит вообще потрясающая картина. Там висит такой, такая четырехугольная большая вещь. На ней с одной стороны Сулейман, профиль, и напротив него, прям к нему лицом, тоже в профиль французский король Франциск I. Эта вещь была сделана по заказу Франциска I, потому что в это время главный союзник, политический союзник Франции – это Атаманская порта, это Турция. То есть такое как бы в европейской политике в XVI веке тоже было. А все началось с того, что все разглядели в Тициане того человека, который может сделать портрет именно вот так – вкусно, красиво, стильно, модно, молодежно. До Тициана э, практически все художники прежде всего орудовали линией. Что такое линия в э, рисунке, в искусстве, в живописи, в живописи того же Кватрачента, то есть вот, э, прото-ренессанса? Как бы. Это граница между одним цветом и другим цветом. Очень важная для человеческого глаза вещь. Когда мы понимаем, что здесь закончилась щека, началось ухо, закончилось ухо, 
началась прядь волос. Закончилась прядь волос, началась там какая-то, какой-то антаблемент, что-то там за, за головой, какой-то фон. Без этого не понимают. Тициан тот человек, который может обойтись без линии вообще. Он нам с вами пишет практически цветом. Вы не увидите здесь так особенно линии. Вы можете сказать мне, Костя, но ну ведь Леонардо в свое время придумал вот это вот сфумата, вот эту вот дымку, которая вокруг абсолютно всех предметов, всех тел, которые он изображал, которая размывает немножко эти предметы. Да, но при всем при этом все равно вы четко видите контуры этих предметов, которые спрятаны за, этой, за этим сфуматом. Сфуматозником был и Тициан. Он тоже через это прошел, как и Джорджоуны, как все его современники. Но Тициан пошел дальше. Тициан понял простую вещь, что сама по себе живопись может быть инструментом, который может решать абсолютно все те задачи, которые раньше решались в том числе с учетом линий. Потому что, видя уже живопись Тициана, ты понимаешь, что все, что было до него, и вы сегодня это увидите, это просто был раскрашенный рисунок. Это просто взяли, нанесли рисунок четкий, с контурами, с линиями, а потом аккуратненько его закрасили. Вот Тициан обходится без этого. Собственно говоря, почему я и говорю, что Тициан шагнул практически во вторую половину XIX века. Он создает иллюзию просто цветом, просто краской, просто светом и просто тенью, практически не пользуясь линией. Ну, а я вам показываю, конечно же, кающуюся Марию Магдалину, которая висит в Эрмитаже, которую я тоже очень хочу в рамках нашей контрибуции забрать в Украину. Ну, как бы, опять же, потом пару слов еще скажу немножко о том, о чем вообще, про что это мы здесь вообще, да? Но э, сначала об этой вещи. Э, кающуюся Марию Магдалину кто только не писал. И это всегда, всегда немножко наиграно, всегда немножко иллюстративно, всегда немножко театрально. Ну, время было такое. Но Тициан первый, кто вознамерился изобразить не просто святую, да, со всем уважением как бы, к ней, но прежде всего эмоцию. Вот для него было важно здесь эту эмоцию поймать. Я как человек, который стоял перед этой картиной, там, когда мне было 15 лет, мне очень сильно повезло. Меня к ней подвела девочка, которая видела ее до меня. Еще она меня специально на нее повела, потому что она, она ей зашла очень сильно. И мы как бы пришли в Эрмик, мы подходим вот как раз туда, практически к, к этой картине. Она висит в здании нового Эрмитажа, который был построен специально при Николае Первом, как, э, как музей, как выставочный зал, куда как бы все, все могут прийти. Мы подходим, и я еще ее не видел. И тут она меня разворачивает на себя и говорит, вот тебе цвета, его быстро это прочитай. Ну, я, я, я беру, читаю, уж сколько их упало в эту бездну разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все. Что пело и боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И в этот момент я поворачиваюсь к ней. И оно случилось. Первый оргазм в моей жизни. То есть я понял, что ну вот оно совпало. И я вот Оле Кириченко благодарен до сих пор, потому что она это сделала вот так. Она как бы для меня э, эту картину превратила в акционистское искусство. То есть это был акт, который сам по себе был арт-объектом. То есть вот таким вот, где была книга, где были стихи, и где была вот эта вещь и вот это золото волос. И вот она именно настоящая. И это единственная как бы, женщина в истории искусства, перед которой я стоял, и у меня катились слезы счастья, потому что я увидел, про что Тициан. Что он не про то, что называется грехом в христианстве, неважно в каком, там, в православии там, или в католицизме, он про другое. Эта женщина, скорее всего, учитывая там череп, обязательно как бы, у Марии Магдалины всегда череп, как один из ее атрибутов. Книга, что всегда близко нам, интеллектуалам, нам с вами. Давайте похлопаем нам всем. И там сосудик с оливковым маслом, потому что, ну, бьюти бью, наше все. И это правильно. Но она же от этого отказывается. То есть она в это время занята совсем другим. А про что она? Она про, потеря... про потерянное время. Она, собственно говоря, про то, что англичане так емко, красиво придумали эту фразу «waste of time». И всем понятно, о чем идет речь. 
То есть это уже, это уже не вернуть. Это прошло, все. Этого больше нет. И ты ничего не можешь с этим уже поделать. И, наверное, наверное в этом суть всего великого в искусстве, когда каждый из нас видит там что-то свое. Не факт, что вы видите то же самое, что я. Вы можете видеть что-то свое. И это замечательно. Обласканный практически всеми монархами, и прежде всего самым главным монархом Европы того времени, Карл V, который, он вообще как бы, он испанец, ну, он полуиспанец, да, потому что мать испанка, Хуана Безумная, то есть действительно сошла с ума, это такая, такой же излет династии Трастамара, у них нач, нач, начались проблемы, по всей видимости, генетического характера, но она вышла замуж за одного из самых красивых Габсбургов, Филиппа Штатгальтера Нидерландов, и вот плодом этой любви и страсти стал Карлос, как его называли в Кастилии, ну Карл, как его называли в Германии, который был избран э, германским императором, он достаточно долго правит этой империей, в которой никогда не заходит солнце, потому что как испанский король он владеет э, новым светом, который для него открыл Колумб, и огромные владения в Европе, начиная от Нидерландов, заканчивая Италией и Германией. То есть оба полушария задействованы в э, его короне. У них с Тицианом сначала не очень ладится отношения. Первый портрет, который Тициан написал, для него Карлу не понравился. Он остался к этому холоден. А потом, через какое-то время, Тициан пишет вот этот портрет, и он как бы единственный и первый в своем роде, потому что конные портреты до Тициана пишут в профиль. Вот так. И лошадь в профиль, и всадник в профиль, как бы. И почему так делают? Потому что четко все видно. Четко видно коня, породу. Мускулатуру – это важно. Какая лошадь? Ну это, как, ну, это как сфотографироваться рядом с хорошей машиной, понимаете, в наше время. Опять же, доспехи рыцаря. В профиль тоже понятно, как бы, из чего они и как, и как они сделаны. А, здесь Тициана интересует совершенно другие вещи. Он его разворачивает к нам в три четверти, его интересует движение. Ему нужно, чтобы лошадь шла. И лошадь идет. Она действительно не стоит, она движется. И надо отдать должное Карлу Пятому, который э, от искусства, в принципе... Он, нет, он был образованным человеком, очень образованным человеком, но не до такой степени, чтобы четко понимать как бы, такие тонкости и нюансы. Ему было немножко не до этого в течение его жизни. Но, по всей видимости, как бы, ну, его накрыло этим портретом, потому что он Тициана делает фальцграфом. Э, это не то, что граф в том понимании, как мы как бы, вкладываем в этот титул. Это даже не титул, это придворная должность. Это говорит о том, что Тициан, будучи простолюдином, по сути, но имея вот этот э, придворный чин фальцграфа, он в любой момент имел, имел доступ к императору. Ну и Карла V это, естественно, устраивал. Ну и, наконец, мы с вами приходим э, к нашему, одному из наших главных фигурантов, собственно говоря. Это э, работа раннего Тициана, это примерно 20-е годы. 16 века, то есть Тициану чуть-чуть за 20, чуть-чуть за 30, чуть-чуть за 40. Это апофеоз святого Марка, покровителя Венеции, вот он здесь, там, он, он, он наверху. Внизу донаторы и святые. Среди этих святых вы видите вот этого обнаженного юноша в банном полотенце на бедрах. Это святой Себастьян. Это первое изображение святого Себастьяна, которое мы знаем у Тициана, и вот так вот его пишет Тициан. Он пишет его вот в четко завязанной гравировке на бедрах. Красивый, молодой, э, достаточно атлетичный, но не слишком, потому что вот то, что мы сегодня называем мистер Олимпия, вот это все, как бы оно в начале 16 века красивым не считается. Как бы такую мускулатуру обладают исключительно те люди, которым по роду деятельности положено брать больше и нести дальше. Всем, все остальные в этом совершенно не нуждаются. Ранняя живопись Тициана, вы эту вещь э, можете посмотреть и сейчас, она находится, знаете где? Э, вот когда вы э, въезж, правильно въезжаете в Венецию, а правильно въезжать в Венецию, это значит на конечной сесть на вапореты, и по Гранд-каналу, вот этому S-образному, вы плывете на Сан-Марко. Сан-Марко – это уже э, конечная станция. 
проехав, проплыв, точнее, под мостом Академии, уже приближаясь к Сан-Марко, с правой стороны вы видите необыкновенной красоты церковь 16-17 веков санта мария де ла салюта Она с такими валютами огромными, которые идут к куполу. Вот там сейчас выставлена эта вещь. Тициан писал ее не для этой церкви, но сейчас она там находится. Это довольный вход, туда как бы и денежку-то платить, собственно говоря, не надо, потому что все остальные музеи Венеции на сегодняшний день стоят как почка, к сожалению. И посмотрев на вот этого святого Себастьяна Тициана, мы с вами переходим уже конкретно к святому Себастьяну. Дима, и можно следующую картинку? Да, и это Андреа Монтенья. Я специально как бы взял именно его, чтобы вы понимали, святых Себастьянов в корпусе западноевропейского искусства примерно столько же, сколько Христа, сколько Иоанна Крестителя. То есть это один из самых любимых святых, над которыми работали художники. Почему так произошло? Потому что это возможность пописать молодое, красивое мужское тело, не будучи обвиненным ни в садомии, ни в каких-то еще, каких еще грехах. То есть инквизиция разрешала. Вот о чем идет речь. То есть это было легально. Других возможностей написать мужское тело как бы художников не было. Все остальное было нельзя. Святого Себастьяна можно было. А, немножко о нем. Это уже конец третьего века нашей эры. Это э, время правления в Риме императоров Максимина Геркулия и э, Диоклетиана. Того самого Диоклетиана, который потом отречется от престола и уедет в э, Югославию выращивать капусту. Да, к которому потом приедут сенаторы и скажут, Цезарь, пожалуйста, вернись, мы без тебя не можем, какой-то бардак стране. Говорит, вы что, пойдемте, вам покажу, как, как, какую я капусту выращиваю, тогда вы скажете, какой из меня Цезарь. И никуда не пошел. Вот, он, святой Себастьян, Себастьян, да, пока еще, он как бы притор притарианской гвардии императора, то есть он командир притарианцев, личной гвардии римского императора. Вот, у него в подчинении двое солдат, они христиане, он тоже тайный христианин. А время Диоклетиана – это то время, когда на христиан самые жесткие гонения. То есть вот это вот покормить львов христианами там в Колизее это – вот, это вот этот период. И они все скрывают, естественно, они тайно там где-то молятся в катакомбах. Кстати, в Риме есть катакомбы святого Себастьяна, они так и называются. Вот, они, они скрываются от властей, несмотря на то, что вот он, ну, казалось бы, да, человек приближенный к императору. Вот. Но так в результате получается, что двое его солдат, причем они два брата, они ну, случайно, случайно оказалось, что прознали, что они христиане. Естественно, идут, докладывают императору, что у тебя в гвардии двое солдат христиане. Что делает император? Вызывает командира гвардии и говорит, Сева, ну как так? Как бы, ну, ну я господин и бог, потому что это как раз тот период, когда римский император объявляет, вот это, появляется вот эта концепция «доминус эт деус», то есть господин и бог. То есть молиться мне. Какой Христос? О чем вы вообще? Ну, Себастьян, будучи человеком честным, как все настоящие христиане, да, он говорит, что ну я тоже христианин вообще-то. Ну вот, говорит Диоклетиан, короче говоря, их всех э, заметают под монастырь, как бы тех казнили ребят. Хотя там была долгая, я, я упрощаю, там была долгая история, как бы их все родные и близкие уговаривали, ну пожалуйста, откажитесь, скажите, что вы не христиане. Они, да, уже, уже были готовы, уже были готовы отказаться от Христа, сказать, что они не христиане. Тут пришел святой Себастьян, что, ну как пришел, его привели, да, со связанными руками, он уже арестован, как бы. И святой Себастьян им говорит, как? Вы не можете предать Христа, вы не должны... Да, вас казнят, да, это будет очень больно, но вы не должны ни в коем случае отрекаться от своей веры. Хорошо сказали, пацаны не отреклись, их, короче говоря, убили. Вот. Первая, казнь, первая казнь самого святого Себастьяна, она состояла в том, что его привязали к колонне, раздели, понятное дело, привязали к колонне и расстреляли стрелами. Причем стрелами его расстреливали его же солдаты, которые служили под его началом в Петерианской гвардии. Ну, для них это, наверное, было отдельное удовольствие, как бы расстрелять командира, поэтому в это, в принципе, можно, конечно, поверить. 
Но дело в том, что несмотря на то, что все это вот именно так случилось, святой Себастьян не ощутил абсолютно никакой боли, потому что в этот момент он мысленно, он ментально обратился к Отцу, к Отцу нашему Небесному, больно ему не было, он не умер, он даже не потерял сознание. Видите, как он стоит у Монтенье, такой отрешенный. А почему я вам показываю Монтенью? Андреа Монтенья, он э, на самом деле зять братьев Белини, у которых учился Тициан. То есть они немножко связаны. Это работа примерно 1470-х годов, то есть это излет Кватрочента. И вот посмотрите, что здесь происходит по живописи. Вот то, о чем я вам говорил. Это хороший рисунок, который раскрашен. Хорошо, качественно раскрашен. И обратите внимание, как четко, правдиво, по-настоящему на его бедрах держится вот эта набедренная повязка. Это важно. Мы сейчас как бы будем видеть другие, другие варианты фэшн этого периода. И можно следующую картинку? А, и я не сказал, заметили ли вы или нет, посмотрели ли вы на его лицо, там лицо взрослого мужчины. То есть там такое, ну, можно поверить, что человек как бы в его возрасте может быть командиром э, претурианской гвардии. Это уже Антонелла де Мессина, это художник этого же периода. И посмотрите, какой здесь совершенно юный э, Себастьян. Он даже уже не Себастьян, он именно Себастьян. И обратите внимание на вот эти вот элегантные трусики, которые на нем. Мальчик в трусиках, да? Кстати, вот для историков костюма очень интересная работа, потому что, собственно говоря, здесь четко видно, какое белье носили мужчины в это время. Потому что ну, другого-то они не знали, естественно. Антонелла де Мессина пишет ровно те трусы, в которых ходил сам, по всей видимости. Там даже вот есть маленький такой шнурочек, который завязан на бедрах, на котором, в общем-то, вся эта красота держится. Но интересно здесь вот что. Вы видите, что он сильно помолодел, святой Себастьян? Он вообще, ну, в принципе, он уже так вот, ну, 20 с копейками. Но это уже не 40-летний мужчина, согласитесь. И давайте посмотрим на следующую картинку. Это Перуджина. У Перуджина, святых Себастьяна. Вообще он перевыполнил план полностью, как бы, по святым Себастьянам. Столько, сколько Себастьянов у него ни, ни у кого нету. Это тоже этот же период, это тоже 1480 год плюс-минус. Посмотрите на набедренную повязочку. Вот легкое движение в этой ламбаде, и вы же понимаете, что случится. Я когда вижу эти вещи, а потом мне говорят, что маньеризм начался только через сто лет, меня извините, а это кто в таком случае? Потому что именно вот в эпоху маньеризма, вот там вот, вот там святой Себастьян, вот там вот ну, кажется, что не то, что там бедром поведет, да, а просто ну, ветер подует и все. Как бы ничего этого не будет. Ну и потом, конечно же, это очень красиво. И святой Себастьян молод так, что там даже нет лобковых волос. То есть это вообще эффект какой-то. И в этот период, вы знаете, происходит странная вещь. Дело в том, что вот все вот это вот священное предание там, со святым Себастьяном и так далее, вообще, ну Библия самая читаемая книга, это понятно все. Но в XII веке некий э, Иаков Ворогинский, э, итальянский епископ, он пишет так называемую э, легенду Ауреа, золотую легенду, которая становится вообще самой читаемой книгой в Западной Европе. Это переложение жития святых на человеческий язык того времени. То есть не лепали, не бяши, там братья начати. Нет. То есть нормальным человеческим языком, нормальным, современным для них языком написано, что, собственно говоря, с этими святыми было. И знаете, что интересно? Иакова Ворогинского его периодически заносит. Он отходит от канонического предания. Вот у него уже вдруг ни с того ни с сего он начинает с братьев солдат, которые, как положено в предании про Себастьяна, были арестованы. Но у него же ровно в этой же главе в конце выясняется, что на самом деле это были дети. И вот сейчас, в наш с вами, наш с вами просвещенный век, в 13 веке, принято э, за детей непослушных молить святого Себастьяна, потому что он покровитель именно родителей, которые хотят, чтобы их непослушные дети стали послушными. С тех пор святого Себастьяна иногда изображают с детьми. И из истории куда-то деваются солдаты. Но вдруг появляются дети. 
и святой Себастьян оказывается с ним связан. Но вы же понимаете, что если это будет тема детей и совсем взрослый дядя, то это наталкивает на немножко неправильный как бы, дискурс. Это должен быть максимально близкий им по возрасту человек, юноша. Поэтому все разумно, все красиво, все естественно. Но опять-таки этот юноша тоже плохо себя ведет, поэтому его наказывают. И можно следующую картинку? Это Лука Синьорелли. Это тоже конец 15 века. Это тоже, ну, кто-то уже смеется, да? Вы видите, да, сверху, это, слушайте, как я ржал, это же буквально на днях троица, да, прошла. Я в Фейсбуке у одной очень хорошей тетки, я ее обожаю вообще. Она вешает картинку, где изображены вот эти вот три ангела, да, святая троица. Не рублевская троица, а кто-то там Джота или вот эти вот. И она пишет, как бы, свой комментарий к этой картинке. Святая Троица, моли Бога за нас. Я ей в комменте пишу, Оля, это он и есть. Поэтому вот тот дедушка, который вы там видите сверху, да, это Святая Троица. Просто в одном лице. Вот, ой, я наказан. Вот к нему, к ней, к Троице, к Господу Саваофу обращается святой Себастьян, он туда смотрит, и ему хорошо, ему легко, он ничего вот этого всего не чувствует. Обратите внимание, что э, творит Лука Синьорелли. Здесь на святом Себастьяне женщины сейчас оценят. На нем шифон. Там, если, опять-таки, хорошо приблизить, как вы иногда делаете в Инстаграме, там за этим шифоном как бы четко читается все навесное оборудование, ну так, заретушировано чуть-чуть. Ну и, конечно, внизу как бы вот этот вот праз... пир... пир жизни, радость жизни, как бы солдаты расстреливают своего командира, который моложе каждого из них, наверное, на треть, а то и не... а то... если не в половину. Ну и, конечно, все это происходит на фоне Вечного Города, все как положено. Вот там вот наверху, на горе Арка Константина, там Колизей еще выше. То есть для тех, кто бывал в Риме, вообще, наверное, это очень смешно как бы на, на все это смотреть. Но в целом это очень красиво, потому что искусство — это в том числе и про красиво. Это тоже очень важно для него. И вообще вот это вот все нас очень сильно радует. И так и должно быть. И тут вдруг приходит Тициан. Можно следующую картинку? А, подождите. Подождите с Тицианом. Это знаете кто? Это Леонардо наш да Винчи. А Леонардо наш с вами да Винчи, он отличался чем? Он же экспериментатор. Для него абсолютно все, чем он занимался, проектирует ли он самолет, подводную лодку, танк, строит, то есть лепит ли он огромную, точнее, не, не лепит, а планирует ли отливать огромную вазу, господи, вазу, огромную статую конную герцога Миланского, или он там э, пишет какую-то картину там, святого Иеронима, например. Для него момент законченности финала не имеет никакой ценности. У него есть определенные задачи, которые он перед собой ставит. И если на каком-то этапе он эти свои задачи решил, то он дальше ничего не делает. Вот видите, он искал, он искал ноги там внизу, потому что святой Себастьян, он к чему-то привязан. То ли к колонне, то ли к дереву. Но вот э, предыдущие художники, они решили, что ну, это же Древний Рим, а древний же Рим — это колонны. Мало того, вся эта радость стояла у них на глазах. Как бы они же все это видели, как, и, как до сих пор это все там стоит. А, вот. а Леонардо ну, все-таки оригинал большой. Он подумал, ну, наверное, все-таки будет романтично, если это будет какое-то вот, вот какое дерево. В этом, в этом, в этом что-то будет. Потому что колонна — это просто вот статичный вот такой вот как бы инструмент, с которым я ничего не могу сделать. Но он в вертикали все. Как бы, а дерево я могу изогнуть, тут с этим можно поиграться. Мало того, можно поискать ритм движения корпуса, бедра, голени. И вот, собственно говоря, чем он занимается. Раз, два, три, четыре, ну, примерно пять голеней э, в разном повороте нам, не нам, не нам, себе рисует Леонардо. И по всей видимости, как, какая-то нога его устроила. Он сказал, хорошо, все. Закончили. Он не продолжал. 
Дальше нужно? Ну и как можно обойтись без Рафаэля? Это же, ну, это главный, главный художник всех женщин. Все женщины любят Рафаэля, поэтому барышни – это для вас. Это ранний Рафаэль, который еще вот такой вот совершенно калечный. Молодой, неумелый, ничего не умеет вообще. Пишет как учителя, пишет как писали до него. Вот тот Рафаэль, которого мы любим, который вот в Секстинской Мадоне, например, этого Рафаэля еще нет. То есть это еще шкаляр. И этот шкаляр вот так вот нам пишет святого Себастьяна. Он одетый. Он одетый, он вот с этой вот стрелой, как бы символом своего мученичества. Почему? Потому что это должно понравиться. Это должны захотеть. И, собственно говоря, на этом человек этот сделал карьеру. Его захотели все. Начиная с римских пап и заканчивая женщинами. В результате как бы он прожил интерес, рано умер, правда, но прожил интересную жизнь, постоянно был при работе и при деньгах. И, наконец, давайте перейдем к следующей картинке. А вот вам святой Себастьян Тициан, который висит в Эрмитаже, который ну, почти а, в человеческий рост, даже чуть-чуть больше. И я вам скажу больше. Это работа 1570-х годов, то есть Тициану за, 70, за 80, за 90, за 100. Точно сколько ему лет, мы не знаем. И вот этот человек с вот такой вот невероятной смелостью э, пишет эту вещь. В его время он с этим всем остался и не понят. Ну, что, в принципе, естественно. Э, эта картина, она осталась э, в его доме. И она только в самом конце э, 16 века, уже значительно после смерти Тициана, она была продана э, венецианским купцам-аристократам, от которых, ну, когда в 19 веке распродавалась их коллекция, она была куплена э, директором э, Эрмитажа при Николае Первом. С тех пор она находится там, в Петербурге. Она осталась непонятой тогда, а когда ее увидели заново во второй половине XIX века, то художники, конечно, обалдели, потому что это совершенно современная живопись. Вы здесь не видите ничего ненужного. Вы здесь видите муку, вы здесь видите стрелы, вы верите тому, что этот человек страдает. Для нас не имеет совершенно никакого значения, сколько ему лет. Он абсолютно прекрасен, его искренне жаль. И это написано совершенно божественно. Это написано божественным Тицианом во второй половине, повторяю, XVI века. Когда э, ты это понимаешь, то такое ощущение, что человек этот сделал квантовый скачок в XIX-XX век, а потом вернулся назад и сделал вот это. Причем сделал это сам. Причем ну, надо, наверное, было обладать не дюжиной физической формой для того, чтобы вот так вот работать. И я считаю, что этот гений, собственно говоря, с которого и начинается как таковая живопись, потому что до него она созревала, она, знаете, она как бы, она теплилась в рисунке его предшественников, она пыталась оттуда вылезти, но ее все равно гасили, его туда вот заталкивали, в этот вот четкий рисунок, а вот при нем она вырывается, при нем рука художника становится свободной. Он это пишет именно свободной кистью. Он машет метлой по холсту. Но в силу того, что он много знает и умеет, он это делает грамотно, в результате мы с вами видим совершенно четкое реальное изображение. И да, конечно же, такие вещи надо смотреть в оригинале. Поэтому я очень хочу, чтобы он оказался здесь. Ну и буквально два слова. Ну, Во-первых, огромное вам спасибо и спасибо Тициану за его творчество. В этом месте должны быть аплодисменты. А, ну и несколько слов я хочу вам сказать вообще, о чем идет речь, о чем мы здесь все время говорим, потому что, может быть, кто-то немножко и не в контексте. Понимаете, в чем штука? Культура на самом деле... Это очень-очень тонкий слой, тончайший. То есть, если, например, всю цивилизацию да, или отдельные народы себе представить во всей своей совокупности, то проще всего это сделать в виде бочки. Вся эта бочка, она наполнена землей. 
таким вот хтоническим материалом. Сверху тонкий-тонкий слой, вот именно очень тонкий слой, это культура, это вся живопись, вся музыка, вся литература, поэзия, вот все вот это вот, о чем Бродский сказал, что искусство – наша с вами видовая цель. Вот этого совсем чуть-чуть. Почему я говорю, что этого чуть-чуть? Потому что, смотрите, вся история человечества, что не возьмем? Возьмем ли мы английскую буржуазную революцию 1649 года, когда арестовали короля... Даже нет, даже не ее, подождите, интереснее. Давайте возьмем 30-е годы 16 -го века. Как раз это все современники Тициана. В Англии правит Генрих VIII. Генриха VIII все женщины знают и любят. Человек был женат шесть раз. Причем так интересно, у него э, развелся, казнил, э, умерла. Развелся, казнил, умерла. Очень легко, очень легко запомнить всех его шесть жен. Так вот, человек, который смахнул культурный слой, что он сделал? Он дал власть всему самому низменному в людях. Он сказал, церковь вас грабит, давайте уничтожим церковь, давайте я буду править английской церковью. Кстати, с тех пор, когда английский король, он возглавляет англиканскую церковь, и Чарльз III, он, его титул заканчивается словами «хранитель веры». Ну, сейчас это все цивилизованно и культурно, а тогда, это, тогда как бы народ это понял непосредственно. Он пошел крушить монастыри. И на сегодняшний день в Англии найти манускрипт, найти распятие, найти алтарный образ до Генриха VIII – impossible. Это очень сложно. Если вы нашли, считайте, что вам повезло. Ваше имя останется в истории искусства навсегда. Потому что все, что на сегодняшний день есть, это все после 1530-х годов. Французская буржуазная революция. Да, мы свергаем короля. И все вот это вот. Заканчивается эпоха Рококо. Первое, что делает народ, он уничтожает все самое красивое. Вот этот восставший народ. Он уничтожает искусство. Он уничтожает музыку, он уничтожает церкви, он, уничт... он идет в аббатство Сен-Дени, им делать было нечего. Они из могил вырывают трупы э, французских королей и сваливают это все на костер. Как бы, ну, забот же других нет, как бы, понятное дело. Надо вот это вот прежде всего сделать. И культура каждый раз она смахивается. Сейчас, когда Россия неизбежно упадет в архаику, там вот этот культурный тончайший слой, который он там существует, естественно, он тоже куда-то денется. Искусство будут либо красть, либо уничтожать. Поэтому наша с вами святая обязанность за счет контрибуции, если возникнет такое окно возможностей, забрать все то, что нужно сохранить для человечества. Ну и в том числе святого Себастьяна и Марию Магдалину, кающуюся, Тициана Вечелию. За всем спасибо.